Saan ka sa dalawang ito? Makasalanang malaki ang ulo o makasalanang nagsusumikap magbago? Magandang buhay minamahal kong kapatid kay Kristo. Ako po si Sister Amelie Pagdinawan ng Daughters of St. Paul. Ginugunitan natin ang memorial ni San Martin de Porres. Pasalamatan natin ang Diyos na hindi naghihinawang magpatawad sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Ganun nga tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya hahayaang mapariwara tayo at mapahamak ng tuluyan. Gagawa at gagawa siya ng paraan upang maibalik tayo sa kanyang pagmamahal. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kuliktor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga parsiyo at mga guru ng batas. Tinatanggap niya ng mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Kung may isang daang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba ganya iiwan ang siyam na putsyam sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan nito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay, ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, Matuwa kayo! Kasama ko! Sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa! Sinasabi ko sa inyo, Magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langan para sa isang makasalanan nagsisisi kaysa siyam na putsyam na matwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kung may sampung baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya nagsisindi ng ilaw, magwawali sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita nito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay. Matuwa kayo mga kasama ko, sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong bariyang pilak. Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos. Magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi. Mapagpalang araw po mga kapatid kay Kristo. Ang pagninilay na ibabahagi ko sa inyo ay ayon sa panulat ni Seminarian Kenneth Gadian ng Society of St. Paul. Ako po si Sister Rejoy ng Daughters of St. Paul. May dalawang uri raw ng tao sa mundo, ang mga makasalanan at ang mga matuwid, ang mga may sakit at ang mga maayos ang kalusugan, ang mga nawawal at hilo at ang mga wais at sigurado. Nang sabihin ni Jesus na siya ay pumarito para sa mga makasalanan, para sa mga may sakit, at para sa mga nawawala, nabigla ang marami at lalo na ang mga pareseyo at eskriba. Malamang ito ang iniisip nila. Sila lang talaga. Para ka lang sa kanila, kami hindi kasali. Bukong hindi nila nakuha ang punto ni Jesus na walang sila. Nakapag sinabi niya na pumarito ako para sa mga makasalanan, mga may sakit at mga nawawala, ang ibig sabihin ay pumarito siya para sa lahat. Oo kapatid, tulad ko, kasali ka. Dahil kung tutuusin, sino ba sa atin ang hindi makasalanan? Sino ba sa atin ang hindi dukhang nangangailangan ng kanyang awa? Kaya't kung totoo man na may dalawang uri ng tao sa mundo, ito ay ang mga makasalanang malaki ang ulo at ang mga makasalanang nagsusumikap na magbago. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, maraming salamat sa awa at pagmamahal para sa aming mga makasalanan may sakit at nawawala. Naway patuloy kaming tumugon at sumunod sa iyo at gawin ang ayon sa kalooban mo. Amen. Mga kapanalig, sama-sama nating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Lagi nating alalahanin, maniwala at magtiwala sa salita ng Diyos. Basahin at pagnilayan ito ng malimit, ng daan ay matuntun patungong langit. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at buhay. Lord, my Creator and Redeemer, I believe that in your justice, you established purgatory for those souls who pass into eternity before having totally paid their debts of sin or punishment. I also believe that in your mercy, you accept suffrages, particularly the holy sacrifice of the Mass for their relief and liberation. Stir up my faith and infuse in my heart sentiments of pity toward these dear suffering brothers and sisters. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Lord Jesus Christ, King of glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Jesus, good Master, I plead with you on behalf of the souls toward whom I have a greater debt of gratitude, justice, charity, and family bonds, parents, brothers and sisters of the Pauline family and relatives. I recommend to you those who had greater responsibilities on earth, priests, religious, civil authorities, superiors. I plead with you also for forgotten souls, and for those who were more devoted to the Divine Master, to Mary, Queen of Apostles, and to St. Paul the Apostle. Lord, deign to admit them soon into eternal happiness. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Jesus, Divine Master, I thank you for having come down from heaven to free us from so many evils by your teaching holiness and death. I plead with you on behalf of the souls who are in purgatory because of the press, motion pictures, radio, and television. I have confidence that these souls, once freed from their sufferings and admitted into eternal joy, will supplicate you on behalf of the modern world, so that the many means you have granted us for elevating this earthly life may also be used as means of apostolate and life everlasting. Amen. Eternal rest, 
Grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Merciful Jesus, by your sorrowful passion and by that love which you have for me, I beg you to cancel the punishments which I deserve in this life or in the next because of my many sins. Grant me, Lord, a spirit of penance, purity of conscience, hatred for every deliberate venial sin, and the disposition is necessary to gain indulgences. I resolve to help the holy souls in purgatory with suffrages as much as I can, and you, infinite goodness, infuse into my soul ever greater fervor, so that when my soul is separated from the bonds of my body, it may be admitted into heaven to contemplate you forever. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen.